Hi friends, welcome to my channel. This is Bayesh Ani Adav and good morning from Madurai. So welcome to part two of uh, Jelly Cut to Vlog. So last vlog lo ni sa correct time kaapi shna kada and iproche vlog lo jodandi and e uh, e video lo matam ni nelli na roje oka irway mandi ki payga. ఎద్దు అయితే పొడిచింది అనమాట అందరిని అది వాళ్ళకి కామన్ ఇప్పటి నుంచి కాదు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఆడుకుంటూ వస్తున్న వాళ్ళ సాంప్రదాయం అది తమిళనాడు వాళ్ళది సో ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏంటంటే ఇద్దరు ముగ్గురు స్పాట్ డెడ్ అయిపోయారు నెక్స్ట్ రోజే టీవీ న్యూస్ లో వచ్చేసింది నేను మర్చిపోయిన స్పాట్ డెడ్ అక్కడే ఇంకా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎత్తుకొని పోతారు అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరికైతే గుద్దిందో ఈయన కూడా స్పాట్ డెడ్ అయిపోయింది అందుకే నేను లాస్ట్ వీడియో తమిళ లో స్పాట్ డెడ్ అని పెట్టేసిన మీరు తమిళనాడు న్యూస్ ఛానల్ లో ఎత్తికినా కూడా వస్తుంది అనమాట వీళ్ళ ఈ ఫొటోస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా చాలా మందికి అయితే దెబ్బలు తగిలినాయి అండ్ మాక్సిమం ఏంటంటే నేను చూడంగా ఎద్దులు ఎవరైతే ఖాళీగా నిలబడతారో వెనక వెన్న ఎవరైతే చూపిస్తారో వాళ్ళని మాత్రం పొడిచినాయి బండి మీద వెళ్ళే వాళ్ళని సైకిల్ మీద వెళ్ళే వాళ్ళని వీళ్ళు ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయలేదు మాక్సిమం నేను చూసిన వరకు అయితే మాత్రం మిగతా ఎక్కడైనా ఏమైనా జరిగిందో నాకు తెలియదు బట్ నేను చూసిన వరకు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను సో ఇట్లా అయిపోయింది అనమాట ఈ జల్లి కట్ అయితే మాత్రం మీకు రిమైనింగ్ వీడియో కూడా మీరు కూడా చూడండి వాళ్ళు రావడం వాళ్ళ వైఫ్ వేయడం అందరికి అయితే మాత్రం మస్తు బాధ అనిపించింది వాళ్ళు అట్లా ఏడుస్తుంటే మా కళ్ళలో కూడా నీళ్ళు తిరిగినాయి అరే మామూలు ఆయన ఏంటంటే తాగి ఉన్నాడు ఫుల్ డిచ్ అయిపోయి ఉన్నాడు అట్లా నిలబడి ఉన్నాడు ఎద్దుకి ఇంకా అట్లా జరిగిపోయింది అనమాట సో మీరు కూడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడండి మన వీడియోలో కూడా కంటిన్యూ అయితే మాట్లాడుకుంటూ వద్దాం పండగ అని చెప్పేసి ఈయనైతే ఫుల్ తాగేసి వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు మొత్తం గుంజుకొని వెళ్తున్నారు చూడండి అక్కడి నుంచి చాలా మంది జనాలు ఎద్దైతే మాత్రం అసలు ఎన్ని ఆరేడు తాళ్ళు వేసినా కూడా ఆగనే ఆగట్లేదు ఓనర్ లుంగి అని ఉన్నాడు కదా ఆయనే ఓనర్ అనమాట వాళ్ళైతేనే కొంచెం ధైర్యంగా దగ్గర దాకా బోలేస్తారు వేరే వాళ్ళు పోయారంటే మాత్రం వేసి కూర్చోడమే నేనైతే పరిస్థితి అసలు దారుణంగా ఉంది అసలు లేచి పడిపోయింది వెనక నుంచి కుచ్చితే కొమ్ము అది ముందు నుంచి వచ్చింది అనమాట అది తర్వాత న్యూస్ లో వచ్చింది నేనేంటంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూసిన ఎట్లా అయిందో లేదో తెలియదు ఎదురుగా ఇంకొక ఇసుజు ఉంది చూసారు కదా అక్కడి నుంచి అన్న వాళ్ళు వీడియో తీసారు వాళ్ళు చెప్పారు అనమాట వెనక నుంచి కూర్చితే ముందుకు వచ్చింది అని దీని అనుకున్నాంటే జస్ట్ వెనక లైట్ ఒక వన్ ఇంచ్ టూ ఇంచ్ లోపల పోయి వచ్చిందేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నా కానీ అట్లా కాదు చాలా ఘోరంగా వేసింది మా కార్ లో ఉన్న అంకుల్ ఉన్నారు ఆయనకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనమాట ఆయన ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి జల్లి కట్టు చూస్తున్నారు ఆయన ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ కూడా ఆడిరంట ఆయన చెప్తూనే ఉన్నాడు అప్పటికి అరే జర్రా జర్రా ఎడ్ వస్తుందా ఎద్దు వస్తుందా జర్రా జర్రా అన్నా కూడా ఆయన ఫుల్ డిచ్ లో ఉన్నాడు తాగి ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు అండ్ తాగి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అసలు జల్లి కట్ట దగ్గరికి రావద్దు ఎందుకంటే తాగిన వాళ్ళు తెలుసు కదా ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారో నేనే తో కానీ నా అంత పోటుగా లేడని చెప్పేసి బిహేవ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇట్లాంటి దగ్గరికి అయితే రావద్దు ప్రాణాలు పోయే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ముగ్గురు ప్రాణాలు పోయినాయి మొత్తానికి అయితే జనాలు అందరు కలిసి అయితే ఆయనకి బ్లడ్ పోకుండా ఆ టీ షర్ట్ తీసేసి ఆయన షర్ట్ వేసుకున్నాడు కదా ఆ షర్ట్ కట్టేసారు అనమాట అసలు వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చింది ఇక్కడికి చెప్పిన కదా ఇక్కడికి ఆడోళ్ళు చిన్నపిల్లలు ముస్లోళ్ళు పెద్దోళ్ళు అందరు వస్తారు అనమాట తమిళనాడులో వాళ్ళకి ఇది చాలా చాలా పెద్ద పండగ అనమాట ఇంకా వాళ్ళ వైఫ్ అయితే మామూలుగా ఏడవట్లేదు అసలుకి నాకు చూస్తేనే మస్తు బాధ అనిపించింది అండ్ మమ్మల్ని అయితే అసలు పైనుంచి కిందికి కూడా దిగట్లేదు అంకులు అయితే అసలు మీరు ఎవరు దిగకండి మీకు ఏం కావాలి వాటర్ కావాలని ఏం కావాలని చెప్పండి నేను తీసుకుని వస్తా అని చెప్పేసి నన్ను చెర్రీని ఎవరిని కూడా దిగనీయలేదు అనమాట కింద గ్రౌండ్ లోకి ఎందుకంటే అది చాలా రిస్క్ అని చెప్పేసి అనమాట ఇక ఏదన్నా వచ్చి ఏమైనా చేసింది అనుకోండి మనకి ఏం లేదు ఇంకా దగ్గరలో పెద్ద హాస్పిటల్ కూడా లేదు మళ్ళీ సిటీకి పోవాలా ఇప్పుడు ఆయన అయితే మొత్తానికి లేపి తీసుకొని పోతున్నారు బట్ ఇంకా మొత్తం అయితే ఏం సెట్ కాలే ఆయన అప్పటిదాకా కొంచెం సేపు అయితే నడిచిండు బట్ మళ్ళీ ఏమైందో తెలియదు కానీ ఇంకా అసలు పడిపోయినట్టు అయిపోయింది అనమాట మళ్ళీ ఒక నలుగురు కలిసి అయితే అక్కడి నుంచి అంబులెన్స్ దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళారు ఇక్కడ ఒక బాగా మంచి నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఎక్కడ పోయినా సరే అంబులెన్స్ అయితే మాత్రం కొన్ని ఉన్నాయి లైక్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వస్తున్నాయి పోతున్నాయి వస్తున్నాయి మనుషులను ఎక్కించుకుంటూనే పోతున్నాయి నేను అప్రాక్సిమేట్లీ ఇరవై మంది అని చెప్పినా కానీ ఇరవై మంది కన్నా చాలా ఎక్కువ మందే ఉన్నారులేండి ఇక్కడ
చూడండి ఎంత పవర్ షమ్ మీద ఉందా ఇది దీన్ని వదిలి పెడితే అయిపోయినట్టే ఇద్దరి గుమ్మేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎద్దు వస్తుంది చూసారు కదా ఇదైతే మన దగ్గరికి వస్తుంది మన ఇసుజు దగ్గర నుంచి దానికి ముక్కుకి ఒకటి ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి ఇట్లా కట్ చేస్తారు ముక్కు దగ్గర సో అది తీసేసారంటే ఎద్దుకు అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఇంకా దాన్ని ఆ పోటీలోకి వదులుతున్నారు అని చెప్పేసి దానికి ఇంకా ఫ్రీ బర్డ్ లాగా అనమాట అది వేసి ఉంచినంత సేపు ఎట్లా అంటే ఇంకా దానికి ఒక లాక్ వేసినట్టు ఇప్పుడు అది వేస్తే లాక్ తీసినట్టే అనమాట కనిపిస్తే ఎవరు కనిపిస్తే వాళ్ళని కుమ్మి పడేస్తుంది ఇట్లా ట్రాక్టర్ల మీద వీటి మీద కూర్చుంటే మాత్రం సేఫ్ మనకైతే ఏం కాదు ఇదిగోండి ఇప్పుడు అట్లా తీస్తున్నారు కదా దాని ముక్కుకి ఒకటి కట్టి పెట్టేది అనమాట దాన్ని ఆ ముక్కు దాన్ని కోసేసిరంటే అయిపోయినట్టే ఇంకా దాన్ని వదిలేసినట్టు పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టు దానికి ఇక పోయి ఒక్కొక్కరిని గుద్దుడే గుద్దుడు లేదంటే దీన్ని కొంచెం ఇది దమ్మి ఎద్దు అయింది అనుకోండి అందరు దీన్ని పట్టుకుంటారు జస్ట్ ఇది ఒక టూ త్రీ డేస్ జరిగే ఫెస్టివల్ మాత్రమే దీని దానికోసం అని మొత్తం సంవత్సరం అంతా దీనికి మంచి ఫుడ్ పెట్టి మస్తు పెడతారు అనమాట అండ్ దీనికి ఎక్కడ ఎవరు హాని చేయరు జస్ట్ ఆ గోపురం ఉందా ఎవరు వచ్చింది ఇంకొక పెద్ద పులి వచ్చింది దీనికోసం వెయిటింగ్ ఇది ఇది మనకు తెలిసిన వాళ్ళది అనమాట ఇది ఎంత మంది కుమ్ముతుందో చూడాలా ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ఒకటే దగ్గర ఉండద్దు అనమాట కొంచెం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండాలి ఒక థర్టీ మినిట్స్కి ఒకసారి అటు ఇటు అటు ఇటు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళు అందరు ఇక్కడే వదిలిపెట్టారు ఎద్దులు కొంతమంది ఇక్కడ వదిలిపెడతారు కొంతమంది ఏమో ఇంకా వేరే సైడ్ అట్లా మొత్తం మీద ఒక వెయ్యి రెండు వేల ఎద్దుల దాకా అయినా వదిలిపెడతారు ఈ జోడి ఎట్టు తిరుగుతుందో మొత్తానికి బాహుబలి బాహుబలి అడారే మనం ఏంటంటే ఒక సైడ్ చూసినాం అనుకోండి ఇంకో సైడ్ ఇంకోటి జరిగిపోతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత నేను వేరే ఎద్దు కోసం చూస్తుంటే ఇంకొక ఎద్దు వచ్చేసి ఈయనను గుద్దేసింది ఈయనకైతే ఏం కాలేదండి చిన్న పిల్లోడే జస్ట్ చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలినాయి అంతేగాని సేఫ్ అనమాట కొమ్మ అయితే ఏం గుచ్చుకోలేదు ఈయనకి ఈ చిన్న పిల్లోడికి కానీ మనం అక్కడ ఉండి చూసేంత సేపు కూడా మొత్తం అంతా ఒక వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్తాం వేరే ట్రాన్స్లోకి వెళ్తాం ఫుల్ అంటే ఫుల్ జోష్ ఊపు ఉత్సాహం అయితే వస్తుంది అనమాట ఫుల్ ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది గేమ్ అయితే మాత్రం అసలుకి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వస్తారో ఎక్కడి నుంచి పోతారో ఏం తెలియదు తెలియదు ఓ ఈ అబ్బాయి చూడండి ఇంకో క్యాండిడేట్ని ఎత్తుకొని పోతారు ఇంకా అండ్ ఇంకొక అబ్బాయిని కూడా చూసినా నేను ఆ అబ్బాయి ఏమో అనుకున్నా ఇంకొక అబ్బాయికి అయితే ఏం తగలలేదు జస్ట్ గుద్దితే ఎగిరి కింద పడ్డాడు మళ్ళీ లేచి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఇది చాలా అంటే చాలా డేంజరు అండ్ అంతే ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో చాలా ప్రాక్టీస్ చేసి దీని కూడా ఇప్పుడు మనం క్రికెట్కి కానీ కబడ్డీకి కానీ ఇట్లా కోచింగ్ ఎట్లయితే తీసుకొని ఆడతామో గేమ్స్ దీనికి కూడా అట్లా సపరేట్గా కోచింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు అట్లా కోచింగ్ తీసుకొని తర్వాత ఆడతారు అనమాట ఇంట్లో నాకు విన్న ప్రకారం ఏంటంటే ఇట్లా కొంచెం మంచిగా ఆడే వాళ్ళకి జాబ్స్ కూడా వస్తాయి ఏదో పెద్ద పెద్ద జాబ్లే కాదు ఒక పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు రూపాయల శాలరీస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళే అట్లా పెట్టుకుంటాం అనమాట వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్లో కానీ ఎట్లయినా కానీ అబ్బా నువ్వు భలే దమ్మున్నోడు ఇరా అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి అంట నాకు ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పిరు ఇప్పుడు ఇంకొకటి వచ్చింది చూడండి ఆవు ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇప్పుడు దీని ముక్కులో చూడండి ఆ ముక్కు తాడు తీసేసిరంటే ఇక దానికి దానికి ఫుల్ పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టు ఆ ముక్కు తాడు ఇది ఈ తాడు పిచ్చ ఫండ్ ఉంది అసలు మామూలుకి కాదు ఎద్దులకి ఏం కాట్లే కానీ మనుషులకే రక్తాలు ఎన్ని వస్తున్నాయి ఎద్దులకి ఇంచు కూడా ఏం లేదు అయితే మంచి ఏదో బొమ్మలతో ఆడుకుంటారు కదా చిన్నపిల్లలు అట్లా ఆడుకుంటున్నాయి అంత ఎద్దులు కాదు ఇది ఇది లేస్తుందా కొంచెం లేస్తుంది కదా ఇది కారు కొంచెం లేస్తుందేమో కాదు అదేదో చిన్న బొమ్మలతో ఆడుకున్నట్టు ఆడుకుంటున్నాయి ఒక్కొక్కటితో ఈ ఆవు చూడండి ఎట్లా ముస్తా తీసుకురా దీన్ని అంతా మొత్తం ఎల్లో కలర్ పూసేసి చమక్ చమక్ అని మెరుస్తుంది చమకీలతో ఇది చమకీల అంగీలేసి ఓ ఆవే కసకసని పొడిచినాదే ఓ ఆవే రక్తాలు గార్చినారే జనాలే హాస్పిటల్కి పోయినారే
అమ్మో దేవుడు వదిలిర్రా వదిలిరు రో అయిపోయింది రో దీని పని అయిపోయింది రో వదిలిపెట్టి అయ్యో ఇక్కడ వదిలిపెడితే మొత్తం అటే పోతున్నాయి అన్ని ఆ నెంబర్ కరెక్ట్ కనిపించట్లే కదా ఎందు పైన వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ రాస్తారనమాట ఎందు ఏదైనా ఇక్కడ నుంచి ఒక ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు పోయినా పది ముప్పై కిలోమీటర్లు పోయినా ఇక మీ ఎద్దు ఇడుందని చెప్పేసి ఆ ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే వీళ్ళు వచ్చేసి తీసుకొని పోతారు వాళ్ళ ఎద్దుని నాకు ఇదే పెద్ద డౌట్ ఉండి వదిలిపెట్టిన తర్వాత ఎద్దు మళ్ళీ వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తుంది అనేది ఎందుకంటే వీళ్ళు అక్కడ నలభై కిలోమీటర్లు ముప్పై కిలోమీటర్లు నుంచి కూడా వస్తారు అనమాట ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఊరి నాయను ఊరి నాయను చూడండి ఎట్లా పౌరుషంగా ఉంది ఒరే ఎవరే 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 మీ ఓడర్నే పొడిసే చెప్తున్నావు కదా నాయన ఇప్పుడు అది చూస్తే ఇప్పుడు ఎంతమందిని ఓడిస్తుంది ఇక్కడ అది చూడండి అక్కడ వీళ్ళు వచ్చేసి పట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఎద్దుని కానీ దీన్ని పట్టుకునేటోడు అయితే లేదు బాయ్ బక్కోడు చూడండి బిల్డప్ పెడితే ఏదో ఆ ఎద్దు కొమ్ముల నుంచి ఎట్లాగా అది తన ముక్కు తన దారం తీయకుండా ఫస్ట్ బారిపోయేది ఈడే అంత బిల్డప్ ఇస్తున్నాడు చూడండి చూడండి తీయకుండా ఉరికిపోతాడు అదండి అయిపోయా పోయింది అది ఎటో పోయింది ఇప్పుడైతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ తినడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసినాం సెందిల్ మెస్ చిట్టినాట్ రెస్టారెంట్ ఇది చాలా ఓల్డ్ ఎంత ఉందో చూడండి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మెస్ అనమాట ఇది చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ పోయి మంచి సపరేట్ సపడియం అంత తమిళ్లోనే రాసే చూడండి ఇది బాగా నచ్చుతుంది నాకు తమిళనాడు వీళ్ళ దగ్గర అయితే మన దగ్గర అయితే మొత్తం అంత ఇంగ్లీష్ రాస్తారు కదా వీళ్ళు అట్లా కాదు ఓకే ఇంకా మొత్తానికి జల్లి కట్టు ఇవన్నీ అయితే మన ఇటు సైడ్ వచ్చిన వరకు అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు నేను వెంకట్ రో ఇక్కడి నుంచి అయితే వేరే ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం మాకు ఒక చిన్న వర్క్ ఉంది అది కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మేము చెన్నై వచ్చేస్తాం ఎందుకంటే ఆ వీడియో నేను ఎందుకు వెళ్తుంది ఏంటనే ఇప్పుడు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ వీడియో పబ్లిష్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది కొంచెం లేట్గా వస్తుంది ఎందుకంటే ఎడిటింగ్కి అన్నిటికి టైం పడుతుంది ఇక్కడ నెట్ కరెక్ట్ ఉండట్లేదు ఇప్పుడు నేను వేరే చిన్న పల్లెటూరులో ఉన్నా ఇక్కడ వైఫై లేదు ఏం లేదు ఫోర్ జీ సిగ్నల్ కూడా అసలు ఒక మెసేజ్ పెడితేనే వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ తర్వాత పోతుంది సో ఇక్కడైతే నేను మస్త్ అంటే మస్త్ ఎంజాయ్ చేసిన పోండి జల్లికట్టు అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్పెషాలిటీ ఇది ఇక్కడ వన్ మంత్ జరుగుతుంది అంట నార్మల్గా అయితే సంక్రాంతికి జరుగుతుంది కదా సంక్రాంతి అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇది జనవరి మంత్ మొత్తం జనవరి ఫస్ట్ నుంచి జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అనుకుంటా లేదంటే జనవరి ట్వెల్త్ ఆ టైం నుంచి ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ టెన్త్ వరకు జరుగుతుంది అనుకుంటా ఇది సో ఐ హోప్ ఈ సిరీస్ అంతా మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయడం అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి దిస్ ఈస్ బై అసన్ యాదవ్ అండ్ సి ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ సో అంతా మొత్తం అన్ని వీడియోస్ కలిపి అయితే నేను ఒకటే దాంట్లో సెట్ చేసేసిన ఒకటే వీడియోలో ఎందుకంటే ఏమో ఇక కంటెంట్ అంత ఎక్కువ రాలేదు ఇక అందరు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు కాబట్టి మ్యాక్సిమం టైం ఏంటంటే ఎంజాయ్ చేయడానికే పెట్టుకున్నాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్